八倍镜还原全红婵陈雨熙双人试米跳，开场就爆发，日本选手直接哭了。今天带大家看一场全红婵与陈雨熙的双人跳，这是两个人第一次搭档跳十米跳台。在他们两个人最后一跳结束之后，日本选手直接在镜头前哭了，这是怎么回事呢？接下来我们一起来看一下。第一跳，日本组合配合不是很默契，水花压的不是很好。这一跳他们拿到了四十八点六零分。分评判，那自然而然不会仅仅来观看每位选手的个人表现。在每一跳的过程当中，从出发到起跳，到空中姿态，再到最后的入水，两个人的同步性也是裁判员的重点。全红婵、陈玉熙的动作控制的非常好，水花也压的非常好。这一跳他们拿到了五十五点二零分。和于小玲知道。那在这个项目当中呢，中国队确实是有着非常强的统治力，而且呢，这个、全红婵的目前的教练陈若琳指导，在这个项目里边有着。第二条，日本组合配合的比上面一轮默契很多，但是水花不是很好，所以这一跳他们拿到了四十七点四零分。两个人都是零零后的选手，但是呢，都是第三次参加到。世锦赛的比赛当中，呃，板桥美波参加到世锦赛的这个时间甚至要更早一些，是一五年开始，但是一九年的时候，当时缺席了世锦赛。全红婵、陈玉熙发挥依旧非常完美，这一跳他们拿到了五十六点四零分，基本上无懈可击。即便是在高速摄影机的镜头捕捉之下啊，如此慢放的情况啊，两个人的动作行进上基本上还是如出一辙。两个人在五月份，中国队的队内测试赛第三跳，日本组合在起跳方面的配合上出现问题，所以他们拿到了六十二点一六分。这个画面当中，在远端的选手就是板桥美波，很明显的是在全红婵、陈玉熙动作还是非常完美。两个人这一跳结束之后，现场的观众都沸腾了。这一跳，他们拿到了七十九点二零分，做出相同的动作，确实观感上呢有了很明显的差距。对，向前翻腾三周半，躯体的难度系数是三点零。第四跳，日本组合发挥的比赛之前的动作好很多。这一跳，他们拿到了七十四点八八分。在第四跳的选择是五二五三 B。是反身翻腾一周半，转体一周。全红婵、陈玉熙的这一跳比之前更完美，这一跳他们拿到了八十八点三二分。对，于指导和陈指导基本上不用有太多的顾虑和担心，基本就是欣赏自己弟子的比赛。这同样对于每一位观众来说也是如此。八十八点三二分。最后一跳，日本组合配合再次出现问题，水花非常大。这一跳他们拿到了六十四点八零分。东京奥运会，当时最终拿到第六。当时的单跳得分，全红婵、陈玉熙拿到了八十九点二八分，两个人成功的拿到了这个项目的金牌。观众看上去是享受，相信这两位运动员在比赛的过程当中也会有享受的感觉。三百六十八点四零分啊！在他们两个人结束比赛以后。日本的选手直接在现场哭了。